in this session we are studying the phylum arthropoda arthropoda that is the largest phylum in animal kingdom around two third of the organism which is named on earth it comes under arthropoda okay and the habitat of this organism if we see that that are present in both aquatic and terrestrial habitat it is present in aquatic and terrestrial habitat aquatic and terrestrial habitat and some are parasite like an ectoparasites are stick mite other okay, ectoparasite and some are parasitic type of arthropod the body symmetry of this organism they show bilateral body symmetry they show bilateral body symmetry their body symmetry it is bilateral body symmetry and the body organization if you see they have organ system level of body organization organ system level of body organization they have tube within a tube body plan tube within a tube body plan and they are protostomes they are protostomes they are triploblastic organism they are triploblastic organism and they are eucelomate which is schizocelomate eucelomate they have schizocelome and we can see this organism it is seen uh, everywhere like aquatic uh, terrestrial as well as parasitic form that will like also develop the idle organism then you know your organism no okay so here the organ system level of body organization is there tube within a tube body plan where we can see the protostomate stomal type of uh, uh, evolution of mouth it can be seen in this group of organism triploblastic and they will see low mate and see low mate they are skies or see low now the locomotion it occurs in this group of organism through the jointed legs generally it will undergo through the jointed leg pinna chalappa endha irikkum wings undavan saadhyathinte chalappa undavilla jointed legs that is the characteristic feature of this arthropoda arthro means jointed poda means leg so jointed legs it is the characteristic feature of arthropoda digestive system if you see they have a complete digestive system from mouth till anus okay they have complete digestive system and we can see they undergo extracellular digestion extracellular digestion is present in this group of organism respiratory system if we see they have different types of respiratory system trachea it is used for its respiration in the case of insects insects in the case of insects you see in the trachea and our respiration when it is used in the gills it is used in the case of crustaceans crustaceans no arnyal ഞണ്ട് അതേപോലെ പ്രോൺസ് പ്രോൺ ക്രാബ് അതൊക്കെ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ വരുന്നതാണ് അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗിൽസ് ആണ് അതേപോലെ ബുഗിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കിങ് ക്രാബ് കിങ് ക്രാബിൻ്റെ കേസിൽ ബുഗിൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഹിയർ ബുക്ക് ലങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അരാക്കിനിഡ ബുക്ക് ലങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അരാക്കിനിഡ അരാക്കിനിഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്കോർപിയൻ സ്പൈഡർ അതിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ലങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ പറഞ്ഞു ട്രക്കിയ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ഗിൽസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ബുക്ക് ഗിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിമുലസ് ഓർ കിങ് ക്രാബ് ലിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ക്രാബ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി അതൊരു ലിവിംഗ് ഫോഴ്സിലാണ് കേട്ടോ വേറൊരു വെറൈറ്റി അതിന് കാണാൻ കിട്ടാനില്ല അതുപോലെ ബുക്ക് ലങ്സ് ബുക്ക് ലങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്കോർപിയൻസ് സ്പൈഡർ എക്സെട്ര ടിക്സ് മൈ മൈറ്റ്സ് അതുപോലത്തെ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബുക്ക് ലങ്സ് കാണുക ഈ ബുക്ക് ലങ്സ് ഇത് എന്താ പറയുക അത് അരാക്കിനിഡ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞുതരാം ഏഴ് ക്ലാസ്സസോളം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ so the next one it is circulatory system they have open circulatory system they have open circulatory system adhe pole thanne they the body fluid which is present in this group of organism is called as hemolymph hemolymph aan avare body fluid nu parayna adinathu kaanuna pigment nu parayna hemocyanin aanu hemocyanin appo as they have the circulatory system as open circulatory system the cells present in the body it will be directly uh, dipped inside this hemolymph hemolymph like direct expose aayittu irikkum idinathu cells ok so 
here the excretory system which is present in this group of organisms is malpighian tubule pala tarathirulla excretory system unda ta malpighian tubule is present in some group of organisms as insects insects la malpighian tubule kaanarunde kaanunnathu adhe pole thanne we can see in the case of uh, crustaceans crustaceans la kaanunnathu green glands allengi antenary glands ana green glands allengi antenary or antenary glands this is the excretory system present in this group of organism green glands or antenary glands and we can see the excretory system which is present in limulus and arachnida limulus nu parayunnathu endha king crab arachnida nu parayunnathu endha spider scorpion okay adinathu kaanunnathu edana coxal gland ana so coxal gland is also a kind of excretory system present in this group of organism okay now the excretory waste it is produced ammonia in water ammonia അതായത് അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസത്തിലെ വരെ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അമോണിയ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും നോൺ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് സോളിഡ് ഫോമിലാണ് ഇൻസെക്ട്സ് റിലീസ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻ ദ വാട്ട് ഇസ് എ ലാൻഡ് condition okay now we will see the skeleton which is present in this group of organism body skeleton they are exoskeleton exoskeleton ana our body il undava see here we said this organism's body it is we have studied this organism's body it is it is uh, covered with exoskeleton which is made with chitinous okay chitin it is present in the exoskeleton of this organism a chitin it is seen as segments we chitin endu kondu undakuna പേരാണ് സ്ക്ലീറൈറ്റ് അതിന്റെ ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്ക്ലീറൈറ്റ് ആ സ്ക്ലീറൈറ്റ് അതായത് ഇൻസെക്ടിന്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡിന്റെ ബോഡി ഔട്ടർ പോർഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലിറ്റൻ ദ വെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓൾസോ ഡോർസൽ പോർഷൻ വെൻട്രൽ പോർഷൻ ലാറ്ററൽ പോർഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡോർസൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് സോറി ഡോർസൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡും വെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ലാറ്ററൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡുമാണ് മനസ്സിലായോ അതേപോലെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ ഈ സ്ക്ലീറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കഷ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൻ ഇൻ ദ ഡോർസൽ സൈഡ് വി വിൽ സേ ആ സ്റ്റെർഗൈറ്റ് ഡോർസൽ സൈഡിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെർഗൈറ്റ് അതായത് അതിന്റെ പുറം ഭാഗം ടെർഗൈറ്റ് അതിന്റെ ഉൾഭാഗം അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സ്റ്റെർനൈറ്റ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെർനൈറ്റ് അതേപോലെ അതിന്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡില് രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന ആ സ്റ്റെർ ഇതിന്റെ സ്ക്ലീറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലൂറൈറ്റ് ഈ ഓരോ സെഗ്മെന്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ആ മെമ്പ്രെയിൻ പറയുന്ന പേരാണ് ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രൂ സെഗ്മെന്റേഷൻ അല്ല എക്സ്റ്റേണൽ സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് ഈ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ സോ ഹിയർ ദ ബോഡി സ്കെലറ്റൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സോസ്കെലറ്റൻ മെയ്ഡ് വിത്ത് ഹൈറ്റിൻ ഹൈറ്റിൻ കോമ്പോസിഷൻ ഇസ് എൻ അസറ്റൽ ഗ്ലൂക്കോസമായ that is a complex homopolysaccharide or complex homopolysaccharide and the n acetyl glucosamine a n acetyl glucosamine inde kooda calcium kooda combine cheyittana adu athra hard aaki maatunna adinde oro segment ne nammal sclerite nu parayum inde dorsal portion sclerite ne tergite ne ventral portion sclerite ne sternite nu lateral portion sclerite ne nammal plurite nu parayum ee oro segment ne connect cheyittu oru flexible membrane structure undavum that is called as arthrodial membrane this is all about the skeleton of this organism now nervous system if you see they have many sensory organs our antenna inde our antenna inde to sense the outside environment and it has the eye eye it may be simple or compound eye our simple eye allengi compound eye idinathe edengilokke kaanum 
okay and we can see there is another organ called as statocyst statocyst nu parayna balancing organ and that is also present in this group of organisms uh, the nervous system it will be having like what to say or uh, a brain like brain uh, uh, circumpharyngeal ring brain region le kaanu adupole then lateral nerve cord idella kaanu when the nervous system uh, lateral nervous system adupole idokke kaanu adinte oppam thanne namukku sense organs aayittu namukku antenna eye status system kaanan pattum adupole reproduction they are dioecious organism they are dioecious organism mostly it will undergo internal fertilization internal fertilization and they will undergo direct and indirect development direct development indirect development if it occurs it passes through several larval stages like um, the worm like larva pupal stage then after that it will be developing in the form of an adult organism with the wings okay so here the direct development and indirect development in nadakkarund direct development nadakkunnathu uh, direct it will form the uh, new organism as adult indirect development la uh, it will passes through different stages that is called as metamorphosis indirect development nadakkunnathu enginiyana metamorphosis nu parayna pala stage kuda pass cheyidittana indirect development it is through metamorphosis metamorphosis na support cheyina enzyme aanu thyroxin ee thyroxin nu parayna sangathi ee thyroxin nu parayna hormone it is produced from a gland called as endostyle endostyle nu parayna gland yinana it is produce appa metamorphosis nu vendi thyroxin venam thyroxin synthesis nu vendi endu venam iodine venam keta so here this pinne vere oru point nammal vittu vittu poi parayanayitte here ee endoskeleton exoskeleton undalla exoskeleton adu valarilla appa adu endha nichundengi oru oru organism valarne anusarichu adu valarnillengi endana avarku complete covering kittilla alle appa edakki edakki adu molting allengi egg digestion process nadakkum egg digestion allengi molting nu parayna oru process nadakkum exoskeleton nu endha egg digestion nu parna aa padam polichu kalaya allengi adinte exoskeleton polichu kalandittu pudhi onnu undakkunnadiniyana egg digestion nu parana so egg digestion or molting it occurs uh, in the exoskeleton of this group of organisms okay onnu kuda namukku idu nokkam ee entire things adu kanjittu namukku ende classification nokkam so here the name of the phylum it is arthropoda that is the largest phylum in animal kingdom and we can see two third of the organism which is already named on earth that is arthropoda that comes under arthropoda its habitat if you see some of them it will be present in aquatic habitat some it will be present in the terrestrial habitat even they are present in the form of ectoparasite then body symmetry they will be showing bilateral symmetry and body organization they have organ system level of body organization they have two within a two body plan they are protostomate they are triploblastic organism they are coelomate and they have schizocelom and locomotion it occurs with the jointed legs wings are wings may or may not present wings may or may not present and we can see the digestive system it is extracellular digestion it occurs and this group of organism they have the complete digestive tract from mouth till anus and they have the digestive enzymes also respiratory system it occurs through different ways like trachea in the case of insects gills in the case of case of crustaceans book gills in the case of limulus or king crab book lungs in the case of arachnida now circulatory system it show open circulatory system and the uh, body fluid which is present in this group of organism it is colorless hemolymph and it is it contain a pigment hemocyanin okay ee hemolymph kaanuna body cavity kudiyana aa body cavity ki nammal parayna perana sinuses okay avada aa oro cellum aa indinte body fluid inde ullile bath cheyidittana alle kulichittana inde ullile dip aayittana irikkunnathu then the next one is excretory system there are different types of excretory system present in different groups of organism malpigian tubules it is present in some group green gland or ancillary gland it is present present in crustaceans coxal gland it is present in the case of arachnida adhe pole arachnida ilum limulus ilum coxal coxal gland aanu uh, to matte king crab ilum then the body skeleton they have exoskeleton which is made with the chitinous chitinous exoskeleton its composition is n acetyl glucosamine and we can see it is hardened with the deposit of calcium and its each segment of this chitinous exoskeleton we will call as sclerite 
its dorsal portion uh, tergite ventral uh, dorsal portion tergite ventral portion sternite lateral portion sclerite it joined together by arthrodial membrane and it will undergo ecdysis because there is no uh, extension or there is no growth of this exoskeleton now the nervous system which is present in this group of organism it includes some sense organs also as antenna uh, statocyst as well as the simpler compound eyes are present. Reproductive system when we see they are uh, dioecious organism they will undergo internal fertilization and we can see direct development mostly and it also undergo indirect development. Indirect development is in the larval stage and the stages of their uh, uh, what you say morphology insects can have any other worm and down pupa and down on the turn which regular insect item are in the I don't metamorphosis in the metamorphosis may help in the uh, hormone and the thyroxin the one thyroxin in this organism it is produced by the gland endostyle up so, endostyle a thyroid in equal and dietary gland and up so, metamorphosis in the end or element and iodine the one in the iodine it is used for synthesizing the thyroxin now we will see the classification of this group of organisms Classification uh, important and the chose it in the chala questions and then the chose it all that I am going to ask you about it. First I will write different classes of this uh, group of organism. First one it is Onychophora. Second one, Merostomata. Third one, Crustaceans. Fourth one, Chilopoda. Fifth one, Diplopoda. Then we can see insects, Insecta. Then we can see Arachnida. Okay. This classification is based on the appendages present in this group of organism. That is the appendages in the presence. Respiratory system in the presence. Excretory system in the presence. This is the importance of this. That is the level of this. Onychophora is a connection link between the annelid and arthropod. Example for this is peripatus. It is important and peripatus is a connection link between annelid and arthropod. It shows the characteristic features of both annelid and arthropod because this organism peripatus it shows a structure called as parapodia which is seen in the annelid and we can see nephridia is seen in this group of organism but tracheary respiration is present in this group of organism nephridium parapodium and the annelid are the character trachea that is the characteristic feature of the insects apa uh, uh, sorry arthropod ide character annelid ide character kanikunna or organism ana onychophora peripatus okay so there we can see the respiratory system it occurs through the respiration it occurs through the trachea and excretion through the excretion through the nephridia appendages are parapodia okay parapodium nephridium are the character and it is the characteristic feature of annelid and this is the characteristic feature of arthropod so that is a connection link between annelid and arthropod now the next one it is the Meros tomato. Meros tomato example is Limulus or King Crab. Limulus or King Crab. If you see the uh, respiratory system present in this group of organism, if you see book gills are the respiratory system. Book gills. And we can see the excretory system which is present in this group is coxal gland. 
ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ലിമുലസ് ഓർ കിങ് ക്രാബ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിവിങ് ഫോസിൽ ഇത്രയും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ സോ ലിമുലസ് ഓർ കിങ് ക്രാബ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിവിങ് ഫോസിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബുക്ക് ഗിൽസ് ആർ ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ് ആസ് ദ എക്സ്ക്രേറ്ററി ഓർഗൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ക്രാബ് പ്രോൺ എക്സെട്ര ക്രാബും പ്രോണും ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് സെഫാലോ തൊറാക്സ് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ സെഫാലോ തൊറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹെഡും തൊറാക്സും കൂടി കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്കെലറ്റൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പോളെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു കളയില്ലേ അവർ ഒരു വലിയ വലുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോളെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ സെഫാലോ തൊറാക്സിനെ കവർ ചെയ്തേക്കണ ഭാഗം ആ ആ ഭാഗം നമ്മൾ പൊളിച്ചു കളയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം തന്നെ അബ്ഡോമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അബ്ഡോമിനൽ ഭാഗത്തിനകത്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു റീജിയൻ ആ ഹെഡും തൊറാക്സും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് സെഫാലോ തൊറാക്സിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരാപേസ് ക്യാരാപേസ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരാപേസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഷെൽ വിച്ച് കവർ ദ സെഫാലോ തൊറാക്സ് ഹെഡും തൊറാക്സും കൂടി കൂടി ആ റീജിയനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഷെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്യാരാപേസ് എന്ന് പറയാ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ആന്റിനറി ഗ്ലാൻഡ് ഓർ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആന്റിനറി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാ ചിലോപോഡ ചിലോപോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെന്റിപീഡ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ സെന്റിപീഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് സാധനം നമുക്കറിയാം ഈ പഴുതാര പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക് ഹെഡും ട്രങ്കും ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിനകത്താണ് അവരെ എന്തിരിക്കുന്നത് അറിയോ അത് പോയിസണസ് ക്ലോ ഇരിക്കുന്ന ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പോയിസണസ് ക്ലോ ഇരിക്കുന്ന സെന്റിപീഡിന്റെ പോയിസണസ് ക്ലോ ഇരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലാണ് കേട്ടോ ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ട്രക്കിയ ഈ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബുകൾ ആണ് ഇതിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ് ഈ ട്രക്കിയ ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ ടു എ ഓപ്പണിംഗ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ ടു ദ ബോഡി സർഫസ് ത്രൂ ആൻ ഓപ്പണിംഗ് കോൾഡ് സ്പൈറാക്കൽ അതായത് സ്പൈറാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഒരു കുഴലാണ് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നേരെ വന്ന് ബോഡി സർഫസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഓപ്പണിംഗിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈറാക്കൽ സ്പൈറാക്കൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ട്രക്കിയയിലേക്ക് ട്രക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് സൈനസസിലേക്ക് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെന്റിപീഡ് ഓർ ചിലോപോഡ ഡിപ്ലോപോഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്ലോപോഡ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് മില്ലിപീഡ് എന്താ മില്ലിപീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേരട്ട എന്ന് പറയില്ലേ തേരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചേരട്ട എന്നൊക്കെ ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലുള്ള ഒരു പമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വീട്ടിൽ കയറി വരുന്ന ചൊമ്പ് കളറിലുണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് കളറിലുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നീളത്തിലൊക്കെ കാണാം പാമ്പിനെ പോലെ അതിന് കാലുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ പമ്പല്ല സോ ഡിപ്ലോപോഡ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് മില്ലി മില്ലിപ്പി അതിന് പറയുന്ന പോയിസണസ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പോയിസണസ് ക്ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദേ ഹാവ് ട്രക്കിയ ഫോർ ഇറ്റ്സ് റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ് ഫോർ ദ എക്സ്ക്രീഷൻ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ് ഓക്കെ അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹെഡും ട്രങ്കും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ
അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അരാക്കിനിഡ ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അരാക്കിനിഡയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്പൈഡർ സ്കോർപിയൻ ഇതൊക്കെ അരാക്കിനിഡയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം വന്ന് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ബുക്ക് ലംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ട്രക്കിയ ബുക്ക് ലംഗ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയ വഴിയോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓർഗാനിസത്തിന് ബുക്ക് ലംഗ്സും ഉണ്ടാവും ട്രക്കിയ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എക്സ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ് കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്പൈഡർ ദേ ദേ വിൽ എലിമിനേറ്റ് ദർ എക്സ്ക്രേറ്ററി വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്വാനിക് ആസിഡ് ഗ്വാനിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്പൈഡർ ഗ്വാനോ ടെലിക്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്പൈഡർ ഗ്വാനോ ടെലിക്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സ്കോർപിയനെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർപിയനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അതിന് ഒരു ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞു കൊമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം മുമ്പിലേക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് നാല് പെയർ ഓഫ് ലെഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കുഞ്ഞു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ചെലിസറെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചെലിസറെ അതേപോലെ തന്നെ ആ വലിയ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കോർപിയൻ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് രണ്ട് ഇതുമാതിരി ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് പോലെ ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെടി പാൽപ്പ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെടി പാൽപ്പ് ഇതിനകത്ത് ആഞ്ചിന ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ അരാക്കിനയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഞ്ചിന ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇൻസെക്റ്റിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻസെക്ട്സിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോക്കസ്റ്റ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ പിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹണി സോ ദറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗാനിസം ഹണി ബി ബോംബിക്സ് ബോംബിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽക്ക് വേം ആണ് അതുപോലെ ലാക്സിഫർ അത് ലാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻസെക്ട് ആണ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു സെക്രീഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് മെനി ഓർണമെന്റൽ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഓൾ അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടേഴ്സ് ചില മോസ്കിറ്റോസ് ലൈക്ക് അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ക്യൂലസ് മോസ്കിറ്റോ എഡിസ് മോസ്കിറ്റോ അതൊക്കെ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് അതേപോലെ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് എന്താ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അത് കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് ലോക്കസ്റ്റ ലോക്കസ്റ്റ് അതും ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ലിമുലസ് കിങ് 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 ക്രാബ് അത് ഇൻസെക്റ്റ് അല്ല ദറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ മീറോസ് ടൊമാറ്റ അതൊരു ഇൻസെക്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതല്ല അതേപോലെ വേറൊരു ഇൻസെക്റ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലെപ്പിസ്മ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഫിഷ് ഈ നമ്മൾ ഈ കലണ്ടർ ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഈർപ്പം തട്ടുന്ന ഭിത്തിയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊ ഇടയ്ക്ക് കുറെ നാളിങ്ങനെ ഈർപ്പം തട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഭിത്തി നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കലണ്ടർ ഒക്കെ ഇട്ടേക്കണ എൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തരം ഇൻസെക്റ്റ് വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് ലെപ്പിസ്മ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഫിഷ് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സിൽവർ ഫിഷ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സിൽവർ ഫിഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വൺസ് എഗൻ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി അത്ര വലിയ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വി നീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഒണൈക്കോ ഫോറയും അതുപോലെ മീറോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഒണൈക്കോ ഫോറൊന്നും പറഞ്ഞ് ചോദിക്കില്ല അത് ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെരിപാറ്റസ് പെരിപാറ്റ കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ അനലിഡ ആൻഡ് ആർത്രോപോഡ അത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ കി ദ ലിവിങ് ഫോസൽ വിച്ച് ഇസ് ദ ലിവിങ് ഫോസൽ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കിങ് ക്രാബിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഈ ക്യാരാപെയ്സ് ദ എന്താണ് സെഫാലോ തൊറാസിക് റീജിയൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഷെൽ
പെടിപ്പാൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ലെഗ് ആണ് അവർക്ക് നാല് പേര് കാലുകളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അരാക്കിലിഡ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ ലെപ്പിസ്മ സിൽവർ ഫിഷ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതും കൂടി ഓർത്തിരുന്ന ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കിങ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഐ ഓക്കെ വൺ മോർ പോയിന്റ് ഐ ടെൽ ഐ ഫു ഗോട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞില്ലേ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മൗത്ത് ടിൽ എനസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള മൗത്ത് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒന്ന് പിയേഴ്സിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് ഉണ്ട് സക്കിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് ഉണ്ട് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് ഉണ്ട് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാറ്റയുടെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് ആണ് അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ചൂ ചെയ്തിട്ട് അതായത് കടിച്ച് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കാർന്ന് കാർന്ന് തിന്നാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അതുപോലെ പിയേഴ്സിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മോസ്കിറ്റോ മോസ്കിറ്റോന്റെ കേസിലാണ് എന്താ പറയാ പിയേഴ്സിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് ഉണ്ടാവുക പിയേഴ്സിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് ഒന്നും നമുക്കറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇത് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സക്കിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോറി സ്പോഞ്ചിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് സ്പോഞ്ചിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈച്ചയൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സെക്രീഷൻ ഒഴിച്ച് അവിടെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അവർ കഴിക്കുക അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നല്ല ചെയ്യുക അപ്പൊ അതേപോലത്തെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൗത്ത് ഉണ്ട് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫോർ കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചൂയിങ് ടൈപ്പ് പിയേഴ്സിങ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ടൈപ്പ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് കോക്രോച്ച് പിയേഴ്സിങ് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോസ്കിറ്റോ ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ദിസ് ഫ്ലീസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഓക്കെ